দেখ এতক্ষণ আমরা যেটা এর আগে যেটা আমরা পড়েছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেজিসলেটিভ রিফর্ম বিফোর এইটিন ফিফটি সেভেন এর আগের ক্লাসগুলোতে আমরা যেটা করেছিলাম যে এইটিন ফিফটি সেভেনের আগে আমাদের ভারতীয় সংবিধানে বা ভারতীয় যখন ব্রিটিশ রাজ ছিল তখন কীরকম টাইপের ছিল সংবিধান বা কীরকম নিয়মকানুন ছিল সেইগুলো সম্পর্কে আমরা একটা আলোচনা করেছি এখন যেটা হচ্ছে দেখ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড লেজিসলেটিভ লেজিসলেটিভ রিফর্ম রিফর্মস আফটার এইটিন ফিফটি সেভেন আঠারোশো সাতান্ন সালের পর এইটার সময়কাল কত আঠারোশো সাতান্ন সাল টু উনিশশো সাল একদম স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত মানে সিপাহি বিদ্রোহের সময় থেকে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত আমাদের ভারতীয়দের জন্য কি কি নিয়মকানুন কি কি রিফর্ম হয়েছে না হয়েছে সেই সমস্ত জিনিসগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করি তো এইটা করতে গিয়ে সবার ফার্স্টেই যেটা হচ্ছে তো তৈরি হয়েছিল সেটা হচ্ছে এর আগে যেগুলো হচ্ছিল আমাদের চার্টার অ্যাক্ট হচ্ছিল সনদের মানে হচ্ছে তো ব্রিটিশ পার্লামেন্টে হচ্ছে বিভিন্ন জিনিস পাস হতো সমস্ত কিছু হতো এবার সম্পূর্ণ ভারতীয়দের জন্য একটা অ্যাক্ট তৈরি হলো আঠারোশো সালের সময় তো সেটাকে বলা হয় গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ফার্স্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন এই এইটি ফিফটি এইটে প্রতিস্থাপিত তো এর মধ্যে কি কি বলা হলো এর মধ্যে ফার্স্ট যেটা বলা হলো অ্যাবলিশ কমপ্লিট স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছিস না शेष हो गुरी शेष हो गार्ट ब्रिटिश रूल पुरो इंडिया इस्ट इंडिया कम्पानी आधिपत्य छो पुरोपुर शेष हो गए पुरो इंडिया जुड़े विभिन्न जगह तो छड़िए छिटिए इस्ट इंडिया कम्पानी तरह साम्राज्य विस्तार कर समस्त किसूल एबार् हलो पुरो जिनटाई हम ब्रिटिश दे पुरो कंट्रोले चले ब्रिटिश जो पार्लामेंट तरह कंट्रोले चले आस নেক্সট কি করা হলো এতে কি করা হলো অ্যাবলিশ কোর্ট অফ ডাইরেক্টরেট অ্যান্ড বোর্ড অফ কন্ট্রোল and made secretary who important is it secretary of state pura ta likhne ta apnai bojhachi who is a member who is a member of british british cabinet british cabinet comma diye where 15 members of indian council Indian Council help him. Next point left. 
he rule behalf of british crown british crown ए पॉइंट आ लेखा होले हम अगर बोल भी तब रहे मिलेगी स्टाफ बोलता सावर है जे तो एक तो दरन वैसे तो एक ने देख <laughs> एर आगे पोज़न तो एक टा कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टोरेट करा चिलो बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल करा चिलो जरा उच्चे भारते की भावे की भावे ना भावे सही लोग के कंट्रोल को तो सही टके पूरो पूरी सेस कोड़े दिया संपूर्णो भारते जुन्नो एक जो सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट रखा हो माने सेस पूरो पूरी भारते दिखता � ब्रिटिश एड जे क्राउन ब्रिटिश एड जे राजा बा रानी जे तार बिहार पे होच्छे पूरो पूरी इंडिया की हो बे ना हो बे तार अंडरे पूरो पूरी चुलास ठीक है जे ये बात ताके हेल्प करा जो नो उन्हें जो मेंबरे रखता इंडियन काउंसिल तो इडी पड़ा ठीक है जे ये जे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक इन्तु थाकतो से था तो ब्रिटिश पालन ये तलाय के चिलो ये तलाय हुए गलो गवर्नर जनरल जे इंडिया जे बोला ना जे गवर्नर जनरल जे इंडिया जे अमर एरागो पुरी इंडिया जे गवर्नर जनरल जारा सब चिलो तारा की कोल्लो जे पार्लियामेंट के तारा आर कुनो रखूँ बाबे एक उच्चन तारा होच्छ डायरेक्ट होच्छ कथा बोलतो secretary of state rule india with the help of with the help of governor general ठीक है जी यही समय थे कि गवर्नर जनरल के एक टा नाम दिए ओबीहितो करा हलो गवर्नर जनरल तो अपन आर पाला हलो ना तो अपन ताके नाम दिया हलो भाईस रॉय निश्चय नाम टा सुनी जी सवाई भाईस रॉय भाईस रॉय गिव टू गवर्नर जनरल ठीक है जी। एक बार आखिर होलो, एक दो मी पूरो पूरी, one and only, one and only central government, central government administration start. start. तो अपन जा किचु हो तो समूह तो किचु जा किचु नियम कानून हो तो समूह तो किचु सेंट्रल एड थ्रू दिए ही गवर्नर जनरल अंडर जा सब तक तो सही कने थ्रू दिए समूह तो किचु चाल बोले एयरपोर्ट आसलो इटा होएगा लव कतो साल उन्नीस सौ यात्रों सौ आठ नौ साल नेक्स्ट जेटा आसलो सेटा होचे इंडियन 
যে বলেছিলাম যে পনেরো জনের মেম্বার যেটা আছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট এরপর একষট্টি সালে কিছু চেঞ্জেস করে কিছু মানে একটাই বেসিক কিছু নয় একটা ইম্পর্টেন্ট অনেকগুলো কিছু হয়েছে তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম ফার্স্ট টাইম অ্যালাউ ইন্ডিয়ান সিটিজেন টু বি এ পার্ট অফ টু বি এ পার্ট অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এর আগে পর্যন্ত সমস্ত কিছুই কিন্তু কন্ট্রোল ছিল ব্রিটিশদের আন্ডারে এরপর কি করা হলো যে না এখানে ইন্ডিয়ান সিটিজেনদেরকেও কিছুটা প্রাধান্য দেয়া হবে কারণ ইন্ডিয়ান সিটিজেনদের যদি প্রাধান্য দেয়া হয় তাহলে ইন্ডিয়া কন্ট্রোল করা খুব ইজি তো এইখান পর্যন্ত মোটামুটি চললো এরপর আসলো প্রয়োজনীয়তা পড়লো যখন চেঞ্জেস করার তো সেইটা হলো ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট এইটিন নাইনটি টু আঠারোশো বিরানব্বই সাল ঠিক আছে এই সময়ের সময়কালটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা জানিস স্বামী বিবেকানন্দ নেতাজি এই সমস্ত দিকপালের উত্থানের এই সময়টা নিশ্চয়ই তোরা সবাই জানিস তো এই সময় কি করা হলো দেখ নন অফিসিয়াল নন অফিসিয়াল মেম্বার্স অফ ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ওয়ার টু বি নমিনেটেড nominated by the Bengal Chamber of Commerce ए नाम टा निश्चय स्वाभाविक सुने चीज and provisional provisional माने प्रादेशिक तय तो provisional legislative council where they also nominated by ইউনিভার্সিটিস ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড মিউনিসিপালিটিস অ্যান্ড জমিনদাস এটসেট তো এই সময় আঠারোশো বিরানব্বই সালে কি করা হলো যে আমাদের যে যে কাউন্সিলটা ছিল সরকার চালানোর জন্য যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলটা ছিল তো সেই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে আমাদের দেখ একষট্টি সালে বলা হয়েছিল যে ইন্ডিয়ান সিটিজেনদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে তো এই যে ইন্ডিয়ান সিটিজেন যে নেয়া হবে বাংলা থেকে যারা হচ্ছে যেত সেইখানে কি করা হলো যে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স যারা মেম্বার তাদের থেকে ওইখানে সিলেকশন হতে শুরু করলো মানে যারা হচ্ছে তোর বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স মানে কি যারা হচ্ছে তোর বড় অর্থশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেছে আইন কানুন নিয়ে পড়াশোনা করেছে এই সমস্ত নিয়ে যারা করেছে সেইখান থেকে তারা মেম্বার নিতে শুরু করলো এবার প্রাদেশিক যে আইন কানুন যেগুলো আছে ঠিক আছে লোকাল বডি যে সমস্ত জায়গাটা ধর পুরোপুরি বাংলার জন্য পুরো ইন্ডিয়ার জন্য বাংলার জন্য সমস্ত কিছু যে তাদের জন্য যে কাউন্সিল একটা মেম্বার তৈরি হচ্ছে সেখানে কি করা হলো বিভিন্ন বড় বড় ইউনিভার্সিটি থেকে তারপরে যে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন যে মানে নাম করা যারা লোক 
म्यूनिसिपालिटी जरा जमींदार बड़ बड़ा जमींदार आज तक बोर्ड गठन कर समस्त रूपरेखा से तैरी करते काउंसिल हेड पावर टू डिसकस टू डिसकस अबाउट बजेट एंड क्वेश्चन प्रश्न तुलते डाउट जो कि जिन समस्त जिन आलोचना पर्याचना करते चेन्जेस किए काउंसिल इंडियन चेम्बर अब कमार्स खूब स्वनमधन्य नाम जानी आशुतोष मुखार्जी तै तो आशुतोष मुखार्जी जो भूले जाबी तुम देखिए दीची आशुतोष मुखार्जी जी भूले आशा कर आशुतोष मुखार्जी के छो जी के गोखेल राजहारी बसु राजहारी बसु नाम दरकार राजहारी बसु राजहारी बस क्वेश्चनिंग लिखे रख आशुतोष आशुतोष मुखार्जी तरह जी के गोखेल राजहारी बसु एस एन बनार्जी मुखार्जी के बांगलार बाघ क्या बोला 
No, se llama Inatu. इंडियन काउंसिल 99 मर्लि सेक्रेटरि ठीक मर्लि मिन्टो मरल मरले तक सेक्रेटरि ब्रिटिशरि हेड हिल लर्ड मरले मिन्टो छो तक हम गवर्नर जेनारे इंडिया गवर्नमेंट इंडिया ठीक है रिफर्मस रेकमेंडेड रिफर्मस रेकमेंडेड बेक्रेटरि of states for india likhak lord morley and the viceroy the viceroy bracket the lake l o r t tai to मेम्बर इंडियन legislative council legislative council was raised from 16 to 60 except you can always remember that except executive council 
ठीक है ये जो सोलो टा मेंबर ये टा कोड आये चिलो एक 1892 ते ठीक है जी 1892 ते देख हमारे 1892 ते जेटा हुए चिलो इकने नॉन ऑफिशियल मेंबर चिलो तो कौन सोलो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर चिलो जेकन आशुतोष हमारे मुखर्जी जेटा मोदी चिलो तो सही टा के क्या कोड़ा हलो बाड़ी है फास्ट टाइम एडेड इंडियन मेंबर इन एग्जीक्यूटिव इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइस रॉय माने वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल माने अच्छे एक दो में मैंने भाई स्ट्रोयर हो चें एक दो में जरा हो चें मैंने समस्त कुछ कंट्रोल करते भाई स्ट्रोयर पुरु पुरी एक दो में मैंने एक बात जो दी आम्रा बोली जे आमादेर सेक्रेटरी जेनर मैंने बहुत तो मैंने दौर उन एक ता मैंने वधे प्राइम मिनिस्टरे विभिन्नो देख भी जे डिपार्टमेंट कुला � যেমন আর যে আমি একটা সবচেয়ে বড় एग्जांपल বলতে পারি যে ইন্ডিয়ান আমাদের এতে যেমন অজিত দোভাল ঠিক আছে অজিত দোভাল কি ডাইরেক্টলি হচ্ছে একদম প্রধানমন্ত্রীর সাথেই হচ্ছে ডাইরেক্ট কথাবার্তা বল অন্য কোন নেতা মন্ত্রীর সাথে কিন্তু সে এ করতে পারে সে হচ্ছে একজন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মেম্বার ঠিক আছে মানে একটা एग्जांपलের জন্য আমি বললাম যে তার ক্ষমতাটা কত তো এইখানে কি হলো দেখ এখানে একটা নাম মনে রাখতে হবে আমাদের সত্রেন্দ্র प्रोशाद सिन्हा ए छिलो फास्ट जोईन इन एक्जिक्यूटिव काउंसिल अफ वाइस रॉय देखी उत्थम जे सोत्रेंद प्रोशाद सिन्हा के क्या मुन देखते छुला आगे सेटा के देखी सुत्रेंदो प्रोशाद सिन्हा दाखाचे एई होच्छे आमादेर प्रोथम मेंबार एक्जिक्यूटिव मेंबार अफ आइस रॉय ठीकाचे पूरो पूरी इंडिया नाक जोन सुत्रेंदो प्रोशाद सिन्हा लोकटार मुक्ता जेके राग देखते बाद जिस तो रे स्क्रीन किने ना सर एना के पोथम देखते ना ना आई बोल ची आमार बोट्टा देखते बाद जिस तो ना सर बोट्टा है ची लोकटा के देखे तो ब्रीटिस सी मोना ची रे सर हिप्टी हिप्टी मोना ची जाए सही तो तो एक पर की होलो देख फास्ट टाइम फास्ट टाइम प्रोवाइडेड ये टा खूब इम्पोर्टेड उनिशो इजे मोंटे मोल्डे मिंटो रिफॉर्म टा खूब मने एकदम मने इंडियन आमादेर कम्युनिन कम्युनल जे मने विभेद जाति को तो जे विभेद तोड़ी हुआ के ते मतलब भारत में ये मुस्लिम और हिंदू बा इंडियन ये जो विवाद जो शुरू हुलो ये रिफॉर्म टा किन्तु खूब भाई टाल मतलब दिख निये चलो ठीक है जे तो फर्स्ट टाइम प्रोवाइड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन representation of the Muslim community Muslim community which trigger which trigger communalism ठीक है 
এই যে লর্ড মিন্টো লোকটার মুখটা ভালো করে দেখে রাখ এই যে লর্ড মিন্টো দেখেই একদম মানে গালাগালি পাতে ইচ্ছা করছে ঠিক আছে লর্ড মিন্টো কে কি বলা হয় এটা মনে রাখ লর্ড মিন্টো কে বলা হয় নোন অ্যাজ ফাদার অফ কমিউনাল ইলেকটোরেট ঠিক আছে তো এই লোকটাই হচ্ছে প্রথম আমাদের ইন্ডিয়ান মানুষদের মধ্যে তার আগে পর্যন্ত হিন্দু মুসলিম সবাই কিন্তু সব এক সাথে থাকতো কোনো সমস্যা ছিল না তারপর থেকে জাতিগত মানে ভেদাভেদ থেকে শুরু করে লড়াই সমস্ত কিছু শুরু হতে শুরু করলো ঠিক আছে এরপর চলে আসলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটু হোল করে একটু হোল এরপর কি হলো দেখ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ঠিক আছে তো ব্রিটিশরা সেই দিকে হচ্ছে তাদের বেশি ফোকাস চলে আসলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে উনিশশো সালে আবার একটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট তৈরি হলো দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন তৈরি হলো একে আবার বলা হয় মটেজ চিলেমস ফোর্ড চিলেমস ফোর্ড রিফর্ম চিলেমস এর আপোস্ট অফ ইনিং চিলেমস ফোর্ড রিফর্ম তখন হচ্ছে এই মন্টেক যে ছিল এ হচ্ছে তখন ছিল সেক্রেটারি অফ স্টেট আর ক্লেমস ফোর্ড যে সে ছিল হচ্ছে আমাদের গভর্নর জেনারেল তো দেখা যাক ই এস মন্টেক মন্টেক এটি এ মন্টেক বানান কি লোকটার মুখটা দেখ দেখে তো একটু দেখতে ভালো ছিল এর মুখটা দেখি তো মনে হচ্ছে বিলের তাহলে সেক্রেটারি অফ স্টেট কে ছিল secretary of state mr edwin e s montegu 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 letter likhe dao to at the governor general the, the viceroy the viceroy chilo lord james ford হাই কমিশনার for indian for indian in london bharatiyader jonno ekjon protinidhir jonno 
একটা অফিস লন্ডনে তৈরি করা হলো তারপরে হচ্ছে এরাই চালু করলো সেন্ট্রাল পাবলিক সার্ভিস কমিশন কমিশন কবে যারা কি করত রিক্রুট রিক্রুটিং সিভিল সার্ভেন্ট সিভিল সার্ভেন্ট এর জন্য এরা রিক্রুটমেন্ট শুরু করলো এরপরে কি হলো ক্রিয়েটেড ক্রিয়েটেড ডুয়েল গভর্নমেন্ট কনসেপ্ট ঠিক আছে তো দেখ ডুয়েল গভর্নমেন্ট মানে হচ্ছে আমাদের এখন যেটা হচ্ছে নিয়ম যেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল আর স্টেট ঠিক আছে এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের এই সময় রিফর্মে চলে আসবে এরা কি করলো দেখ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটা আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটা আছে সেটাকে দু ভাগে ভাগ করলো একটাকে হচ্ছে সেন্ট্রাল আর একটা হচ্ছে প্রভিশনাল এই সরি প্রভিন্সিয়াল সিয়াল প্রভিন্সিয়াল সেন্ট্রালের হাতে কি থাকলো সেন্ট্রালের হাতে ধর যেমন রেল মন্ত্রক ফাইন্যান্স মন্ত্রক এই সমস্ত কিছু সেন্ট্রালের যারা বোর্ড আছে তারা হচ্ছে কন্ট্রোল করবে প্রভিন্সিয়ালের মধ্যে আবার দুটো ভাগ করা হবে ঠিক আছে এর মধ্যে করা হচ্ছে দেখ ট্রান্সফারেড আর একটা হচ্ছে রিজার্ভ ঠিক আছে আগে সেন্ট্রালটা লিখে নি এখানে কি করা হলো দেখ সেপারেট বাজেট ফর সেন্ট্রাল আচ্ছা দাঁড়া এটা এখন কেটে দেয় এটা কেটে দেয় এটা লাস্টের দিকে লিখ এটা একসাথে লিখ ঠিক আছে তো এখানে কি করা আছে দেখ ট্রান্সফারে যেটা হচ্ছে আমাদের এখানে কি করছে দেখ গভর্নর ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে সেটা ব্যাকেট লিখ গভর্নর উইথ মিনিস্টার উইথ মিনিস্টার ঠিক আছে যারা হচ্ছে এরা হচ্ছে তোর সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি পার্সেন্ট ভোট দাঁড়া এই জিনিসটা কি লিখেছে আমি একটু জিনিসটা বুঝি গভর্নর উইথ মিনিস্টার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ভোট রেসপন্সিবল ফর রেজিস্ট্রি আচ্ছা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কোনো জিনিস যদি তোর প্রাধান্য হয় সেখানে হচ্ছে গভর্নর যে থাকবে মানে ধর বাংলার যে গভর্নর কথার কথা বলছি বাংলার যে গভর্নর কোন আইন যদি সে চালু করতে চায় তাহলে যে মিনিস্টার আছে সেই গভর্নরের সেখানে সেভেন্টি পার্সেন্ট ভোটিং যে ব্যবস্থা সেটা হচ্ছে চালু করা হবে ঠিক আছে যা শুধু লিখে রাখ সেভেন্টি পার্সেন্ট ভোট আর এখানটা লিখে রাখ রেসপন্সিবল রেসপন্সিবল টু লেজিসলেটিভ কাউন্সিল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এইদিকে দেখ এটাও গভর্নরের মধ্যেই থাকলো উইথ মানে এই যে ট্রান্সফার ট্রান্সফারের যেটা আছে সেটা হচ্ছে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যারা মেম্বার আছে তাদেরকে নিয়ে তৈরি হলো আর রিজার্ভ যেটা গভর্নর উইথ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এরা কিন্তু নট রেসপন্সিবল ফর লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বিধান পরিষদের কোনো কিছুতেই কিন্তু এরা থাকতো না এরা হচ্ছে সম্পূর্ণ এক্সিকিউটিভ পাওয়ার ছিল যেমন আইএস অফিসার যেটা হয় আর ভোটিং এর ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের নেতাদের তাই তো আমাদের একটাতে কি হয় নেতা থাকে নেতারা হচ্ছে ভোটিং এর মাধ্যমে আসে আর একটা হচ্ছে যে আমাদের আইএস অফিসার আছে যারা হচ্ছে দুজনই হচ্ছে তোর আমাদের রাজ্য চালানোর জন্য দুজনকেই লাগে 
তো এই যে আইএস সিস্টেম আর হচ্ছে মানে আইএস যারা হচ্ছে তারা হচ্ছে এখানে এক্সিকিউটিভ পারসন তারা হচ্ছে একদম প্রকৃত শিক্ষিত আর এইখানে হচ্ছে তোর মিনিস্টার তৈরি হলো তো বিভিন্ন টাইপের যারা হচ্ছে তোর বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে প্রদেশ থেকে এসে তারা মেম্বার এসে তারা হচ্ছে এখানে তোর আমাদের ভোটিং এর মাধ্যমে এসে এখানে হচ্ছে তোর লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বিধানসভার এতে তারা হচ্ছে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে এইখানে ক্ষেত্রে কি হলো দেখ সেপারেট আজ এটা করি ছেড়ে দেবো সেপারেট বাজেট ফর সেন্ট্রাল প্রভিন্সিয়াল এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে ইন্ডিয়ান লেজিসলেশন বিধান পরিষদটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে বাই ক্যামেরাল এইখান থেকেই কিন্তু আমাদের ভালো করে জিনিসটা দেখ এইখান থেকে কিন্তু আমাদের রাজ্যসভা লোকসভার সূত্রপাত হলো একটাকে বলা হলো আপার কাউন্সিল আপার হাউস সরি একটাকে বলা হলো আপার হাউস যেটাকে বলা হয় অর কাউন্সিল অফ কাউন্সিল অফ স্টেট যার মধ্যে হচ্ছে সিক্সটি মেম্বার আছে অফ থার্টি ফোর ইলেকটেড ষাট জন মেম্বার থাকবে তার মধ্যে চৌত্রিশ জনকে হচ্ছে ইলেকটেড হয়ে আসতে হবে নেক্সট হচ্ছে লোয়ার হাউস লোয়ার হাউস অর লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যেটাকে আমাদের এখন লোকসভা বলা হয় তাই তো তাই তো রে জন মেম্বার হবে যার মধ্যে একশো চার জন হবে ইলেকটেড ঠিক আছে এই বোর্ড গঠন করা হবে ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ভোটিং রাইট ফর উমেন আগে এটা ছিল না ফর উমেন ইন ইন্ডিয়া ফার্স্ট টাইম ইন্ডিয়ান মহিলারা ভোট গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে রে